Como se tornar um homem muito mais charmoso. Que eu sei que você gosta de aprender sobre isso. E nós mulheres amamos e sentimos muito atraída por homem charmoso, né? Então, um despertar a mais. Muitas vezes o que destaca o homem não é só a sua beleza ou a sua aparência física, tá? Mas sim o seu charmezinho, sabe? Quando a gente tem aquele charmezinho único que vai acabar com que potencializa né, muito mais o seu poder na hora da atração. O que realmente vai fazer tá? um homem se destacar mais dos outros, até geralmente no seu porte, né? E neste ponto até muitos homens que têm aparência normal, eles acabam obtendo a vantagem diante dos caras que são naturalmente mais bonitos, tá? E os pontos principais para tu conseguir ser um homem mais charmoso são saber se portar e se comunicar verbalmente e principalmente não verbal. É muito importante. A sua comunicação verbal e não verbal vai dizer muito sobre você. A linguagem corporal nela né, corresponde a mais de 99% daquilo que a gente comunica às outras pessoas. Mas um homem que ele tem uma postura confiante, sabe? Sabe se expressar de uma maneira mais objetiva, ele acaba exercendo uma liderança né, entre as pessoas e comunicando uma certa soberania diante de outros caras no mesmo ambiente. Então, às vezes, ele tendo aquela posição, exercendo aquela posição de líder e de confiante, ele vai sair ó, a anos luz na frente do cara bonitinho e ó, com o abdominzinho sarado. E olha só, para te se portar de uma maneira mais charmosa, a tu tem que ter a tua postura ereta, falar olhando nos olhos das pessoas, sorrir e falar corretamente, ser um bom ouvinte e também trabalhar os seus movimentos mais calmos e elegantes, tá? Então a sua postura, enfim, vai dizer muito sobre você. Vou te dar alguns exemplos agora num ambiente social, num barzinho que você esteja, né? Toma um drink, cara, com tranquilidade. Anda com calma, sem pressa, tenha postura, mantenha a coluna ereta, tá? Toma ações como se você estivesse tudo sob o seu comando, com tranquilidade, pra você despertar né, a, a atração das outras pessoas, os olhares das outras pessoas, né? E também outro ponto muito importante é você ter uma energia sempre positiva. Isso é primordial, tá? O quê? O que, que seria isso? Tu interagir com as pessoas, tá? E principalmente com as mulheres, demonstrando sempre a atenção e a empatia que você tem ao próximo. Por que, Amanda? Por que eu tenho que fazer isso? Porque isso vai o quê? Elevar o valor de um homem em qualquer ambiente, principalmente né, com as mulheres, que é o seu foco em si. Isso vai te ajudar no quê? Quando uma mulher ela tá num ambiente, tá? Com várias pessoas, e ela nota que as outras mulheres estão confortáveis na sua companhia, isso vai aumentar a forma positiva e as impressões iniciais que ela vai ter sobre você. Isso acontece justamente pela subcomunicação de ser um homem que respeita e que gosta de estar na companhia das mulheres sem necessariamente tirar proveito dela, né? Independente do ambiente e do papo do que você tá gerando, você tá gostando de estar ali com aquelas pessoas e não quer tirar proveito, né? Sair por cima. Enfim, então as mulheres se sentem mais confortáveis e sentem a parte do respeito, né? Que você é um tipo de homem que é respeitoso com elas. Agora, outra coisa muito assim, ó... Deixa um homem muito charmoso, é você saber ser aquele tipo de homem misterioso, deixar sempre um mistériozinho no ar, né? É uma arma muito poderosa quando se trata de ser um homem misterioso, né? Naturalmente misterioso. Vou te dar uma dica agora. Sempre quando tu estiver conversando com uma mulher, deixa ela falar mais sobre ela do que você sobre si mesmo. Porque ela vai se perguntar algo sobre você, você pode falar naturalmente sobre as suas experiências, mas nunca abrange muito sobre a sua vida, não deixe a sua vida, né, uma carta aberta para ela, deixa ela sempre ficar se perguntando mais sobre você, você causar aquele ar de mistério. Até para ela, é, ela ser, a conversa ser mais dinâmica, né, ela querer saber mais sobre você. Porque você tá ali, escutando ela, sabendo mais sobre ela e sobre você. Quando que ela vai te conhecer? Ela vai ficar sempre perguntando, ah, mas se isso, mas se aquilo. Por quê? Porque tu não se abriu muito pra ela, então tu vai causar um mistério nessa mulher, tá? Então vai despertar uma curiosidade pra ela saber mais sobre você. Isso vai causar o quê? Vai potencializar o seu poder de atração e charme. Então isso vai te ajudar a ser um homem, ó, 
charmosíssimo, meu amor. Outra dica que eu vou te dar também é você ser um homem que toma ação, tome a, toma a frente das coisas, do problema, né? Toda mulher se encanta pelo homem que faz men fala menos e faz mais, né? Isso transmite muito valor pra ela. Além de ser um cara que sabe se portar, se comunicar com as mulheres, seja o cara que, ó, tenha iniciativas, não fica só ali de papinho, falando lorota, seja um homem de atitudes, se, é, tenha iniciativa para as coisas, né? Tome a frente dos problemas. Então, o que é que tu pode fazer? Saber elogiar essa mulher de uma maneira, de uma forma extremamente original, conduzir ela de um lugar para o outro no mesmo ambiente, oferecendo um drink, um gesto de cavalheirismo e assim sucessivamente, né? E por último, um homem que faz a mulher se sentir importante durante a interação que vocês estão tendo, sem aquela monotomia chata da competição que muito homem tem em querer, né? Sempre é, se elevar as suas histórias mais do que a mulher, como tá a vantagem em tudo, né? Vai sentir desejo, cada, ela vai sentir cada vez mais desejo de te conhecer, tá? Se você não for esse tipo de homem, principalmente por conta do mistério e das atitudes que um cara charmoso ele acaba comunicando a uma mulher. Então, meu amor, seja um homem inteligente, tá? O homem, quando ele sabe ser charmoso, ele deixa a maioria dos outros gatões ali de abdômen sarado no chinelo. Então, o negócio é você ser inteligente pra você ser um homem mais charmoso e conseguir aí tirar vantagem com muita mulher e conseguir atrair elas, ó, muito mais pra você ser um imã de mulheres. E outra coisa, não adianta de nada você ser charmoso, ser o bonzão ali na hora da conversa. Conseguiu levar essa mulher pra cama, falhou. Não conseguiu dar prazer pra ela, não durou muito na hora H. Eu sei que muitos de vocês estão falhando, tá? Vocês não conseguem durar muito tempo na hora H, alguns sofrem de ejaculação precoce. Eu sei que é um problema de muitos de vocês e foi pensando nisso que eu fiz uma aula 100% online e gratuita, tá? Eu vou liberar essa aula pra vocês, é uma aula avançada. Nessa aula eu vou te ensinar técnicas pra você durar, ó, muito mais tempo na cama e controlar a sua ejaculação. E além de controlar a sua ejaculação, é claro, fazer uma mulher gozar. Mas, Amanda, eu não tenho um pau grande, eu não vou conseguir fazer ela gozar. Haha, <risos> meu amor, tu vai. Ó, eu vou te ensinar a usar isso aqui, ó, dois dedinhos ou a sua língua, daí você pode escolher ou combinar os dois, que eu tenho certeza que tu vai conseguir fazer essa mulher chegar no orgasmo, ó, rapidinho, antes de você. Então, ó, clica aqui no link da Bill pra ter acesso a essa aula, lembrando, ela é online e 100% gratuita. É só você clicar e se inscrever, tá? Também vou deixar aqui nos comentários fixado o link, então clica lá e eu te vejo dentro da minha aula.